मजस मुगला प्रेस से मुंसलिक दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि कई हफ्तों से मैं तो गो ये पब्लिकली कहता रहा हूं कई सालों से कि हमारा जो हमारी जो इदारा है अदलिया का इसमें बहुत बड़ी दरार पड़ गई और ये यहां तक दरार पड़ गई है कि उस इदारे का अब यकजा होके काम करना अपने फराइज की अंजामदही करना भी सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे नामुमकिन हो गया लगता है और अब ये आलम है कि आप बेंच की तश्कील देखकर और बता सकते हैं ये फैसला किस तरफ होगा दो ग्रुप है एक अलिफ एक बे अब अलिफ के अगर एक बेंच पे तीन जाजो और बे ग्रुप के दो तो आप बता सकते हैं कि फैसला क्या होगा अगर अलिफ के चार हो और बे के तीन हो तो आप बता सकते हैं फैसला क्या होगा यहां तक ये मामला गिर चुका है अब इसमें इसके साथ माशरती इंतजार भी है माशरे में सियासी जमाते हैं तो एक दूसरे के दस्तों गरीबान है माशरे में इदारे हैं तो एक दूसरे के दस्तों गरीबान है और इस वक्त पार्लियामान और अदलिया के दरमियान एक तारीखी जंग शुरू हुई हुई है अदलिया एक कानून को की तशरी करती है दूसरे दिन पार्लियामान उसको तब्दील करने लेजिस्लेशन ले आती है वो लेजिस्लेशन ले आती है अदलिया उसको कि और दूसरी तरह मुख्तलिफ अंदाज में उसकी तशरी कर देती है और ये कैट एंड माउस खेल चल रहा है इस तरह की जो दरारे हैं वो पाकिस्तान के माथे पर एक बुजुर्ग तरीन शख्स के चेहरे पर जिस तरह लकीरें पड़ जाती हैं वो उस तरह का पाकिस्तान का आलम हुआ हर किसी अर्की के साथ पॉलिटिकल सियासी अमूर को सियासत में रहना चाहिए लेकिन ये जुडिशरी में भी दाखिल हो गया जुडिशल अमूर को अदालतों में रहना चाहिए लेकिन वो पार्लियामान में भी और इंतजामिया में भी दाखिल हो गए और इसमें आप देखें कि जो हम चीज हम जिस चीज को एहसास नहीं कर रहे कि हम कौन सी कौम है हम वो कौम है जिसने अपनी इस सत्तर साल में इस तरह खाया पिया नारे लगाए हवाएं फायरिंग करके नुमाइशी हमने कंज्यूमरिज्म की कि हम अब इतनी बड़े कर्जे में जकड़े हुए हैं कि अगली चार नस्लें उनकी कमाई जो उन्होंने कमाना है वो हम खा चुके हैं डकार भी नहीं मारा वो वो कर्जे अदा करते रहेंगे अगली चार नस्लें वो जो कमाएंगे वो हमारे हमने जो लगा दिया खा लिया डकार मारे पार्टियां की दावतें की 
اللہ گلا شور شرابہ بھائی فائر وہ جو کچھ ہم ہیرے جوارات ہم نے خریدے مرسریز گاڑیوں میں نہیں بیٹھے اس سے نیچے بات ہی نہیں کی امپورٹ کیے امپورٹ کرنے سے ان کو ہمیں اور کرزے چڑھے یہ کرزے جس ہماری نسلوں نے میرے بیٹے نے میرے پوتے نے میرے پڑ پوتوں نے جو دینے ہیں وہ ہم کھا چکے ہیں چین میں جب چین ایک بھوکا غیر ترقی آفتی ملک تھا وہ چائے منگاتے ہی نہیں تھے وہ وائٹ ٹی پیتے تھے کہتے تھے وائٹ ٹی ہے وائٹ ٹی کیا ہے ابلا با پانی بغیر پتی کے پتی نہیں افورڈ کر سکتے وہ ابلے میں چاول ان کی مین ڈش ہو جاتی تھی وہ نہیں افورڈ کر سکتے تھے نہیں انہوں نے اس طرح کھایا کہ وہ چرگے بھی کھا رہے ہوتے وہ تکے بھی کھا رہے ہوتے وہ اور نعرے لگا رہے ہوتے اور خوش ہوتے ہی سوچتے ہی نہ کہ کس کے موں سے نوالا نکالا جا رہا ہے اس صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بڑے بڑے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ دستوں کے ریبہ ہیں تو ہمیں آج سوچنا ہے پہلی بات میں سمجھتا ہوں جو میں عرض کروں گا میں مختصر میں ختم کر رہا ہوں اس کو پہلی بات ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا اس ملک میں آئین کی برتری اور بالا دستی ہونی ہے کہ نہیں ہونی یعنی اور کور ایشو یہ ہے کور ایشو یہ ہے کہ کیا پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے کہ نہیں کیا آئین کا یہ تقاضہ ہے کہ نہیں ہے اب ہوا کیا ہے کہ اصل ایشو یہ ہے جب بھی آپ اس کو اس پہ سوچیں گے کہ الیکشن نائنٹی ڈیز میں ہونے چاہیے کہ نہیں اور اس کو جا دیا گیا ہے کہ بینچ سات ممبر بینچ تھا پانچ ممبر بینچ تھا بینچ کس نے اپوائنٹ کرنا تھا فل کورٹ بینچ کیوں نہ ہوا فل کورٹ لاتے فل کورٹ پندرہ کا اگر چیف جسٹس بندیال بنا بھی دیتے تو دوسرے گروپ نے کہنا تھا دو بندے ان سے نکالو کیونکہ ورنہ ان کی مجورٹی نہیں بنتی پندرہ میں مجورٹی بندیال صاحب کی رہتی ہے وہ انہوں دوسروں نے کہنا تھا یہ جازو لاسن کو اور نکوی صاحب کو نکالو وہ پھر اب تیرہ جب پہلے رہ جاتے تیرہ میں ان کی مجورٹی ہو جاتی اب تیرہ میں جب ان کی مجورٹی ہوتی تو اس گروپ پہلے گروپ سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ اگر اجاز اللہ حسن کو اور نکوی صاحب کو اس لیے نکالا گیا ہے کہ وہ انہوں نے ریفرنس کر دی تھی اور پرائیما فیس آئی بیو دے دیا تھا چیف جسٹس کو لکھ کے کہ اس پر سو موٹو کرو تو جن ججز نے چار ججز نے اپنی حتمی اپنین دے دی ہے اثر من اللہ مندو خیل منصور علی شاہ اور یا یا افریدی ان کو نکالو اب وہ نکال دو تو چیف جسٹس کی برطری ہو جاتی ہے اب یہ کہاں رکنا ہے یہ ڈائیورجنری ہے یہ بات ڈائیورجنری ہے کہ بینچ کس نے بنانا ہے بھئی اصل بات یہ ہے آپ الیکشن کراو سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے آئین کہتا ہے الیکشن not later than a date in 90 days یہ نہیں کہتا کہ within 90 days not later than 90 days so اصل ایشو یہ ہے اس کے اس کو ڈائیورٹ اس سے کرنے کے لیے ڈائیورین کے لیے مختلف ایشو اٹھائے گئے ہیں اب اس میں جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہو میں پہلے دن سے کہتا رہا ہوں یہ میں آخری بات ارز کرنا چاہتا ہوں یہ در امپورٹنٹ مجھے ڈیڑھ مہینہ پہلے میڈیا نے پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت ہو جائے گا میں نے کہا کیوں آپ کو کیوں شک ہے کہ جی وہ فوج کہتی ہم نفری نہیں دے سکتے وہ رینجر والا انٹیئر منسٹر کہتا ہے ہم رینجر نہیں دے سکتے وہ فائنانس منسٹر کہتا ہے میں پیسے نہیں دے سکتا 
پرائم منسٹر کہتا ہے کہ اس بینچی کو نہیں مانتے اور اس کا بھائی بھی یہ کہتا ہے جو لندن میں بیٹھا ہوئے ہم تو بینچ کو نہیں مانتے تو اس کا فیصلہ کیسے مان سکتے ہیں تو یہ تو حکومت اس پہ فیصلے پہ عمل ہی نہیں کرے گی میں نے کہا اور یہ میرا موقف ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو حتمی ہو اس پہ عمل درامد خود ہی ہوگا یہ کوئی کرشمہ ہے ہماری آئین کا بھی ہماری آئینی سوچ کا بھی کہ جو سپریم کورٹ نے لکھ دیا اور وہ فائنل فیصلہ ہے پہلی مارچ دوہزار تیس کا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن کرا وہ فیصلہ اور اس میں ترمیم تھوڑی سی ہوئی ہے چار اپریل کی فیصلے سے کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ چوبیس مئی چودہ مئی چودہ مئی تک الیکشن ہو یہ الیکشن چودہ مئی کو ہوں گے یہ یہ بس یہ سافٹ پاور آف دی کورٹ ہوتی ہے عدالت کی سافٹ پاور ہوتی ہے اس کو بندوقے توپوں کی ضرورت نہیں ہے یہ اگر لکھ دیا ہے کورٹ نے اور عمر عطا بندیال نے کہ الیکشن چودہ مئی کو ہوں گے تو الیکشن چودہ مئی کو ہوں گے سپاہ سالار بھی کروائے گا پرائیم منسٹر بھی کروائے گا سب کروائیں گے اور اگر کوئی پرائیم منسٹر یا تین چار لوگ اس کوشش میں پائے گئے کہ الیکشن نہ ہو اور سپریم کورٹ کو ڈسوبے کیا جائے جیسے پرائیم منسٹر نے تو کہہ دیا لاو منسٹر نے تو کہہ دیا انٹیریر منسٹر نے تو کہہ دیا اب جس نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کے برڈک کو میں یہ سمجھتا ہوں اس کو جب طلب کرے گی عدالت وہ آئے گا تو اس سے پوچھا جائے گا یہ تم نے بیان دیا آپ نے بیان دیا کہ آپ مانتے ہی نہیں سپریم کورٹ اور اس فیصلے کو وہ یہاں یا یہاں کرے گا ہاں ہی کرنی پڑے گی تو وہیں کنوکٹ ہوگا اگر وہ نہ کرے گا تو نیکس ڈے ایویڈنس بلا لیا جائے گا اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے وہ جو ٹیپ چلتی ہے قومی اسیمبلی میں وہ ٹرانسکرپٹ وہ منگا لیا جائے گا اور نیکس ڈے ہی ویل بی کنوکٹڈ اینڈ سینٹنس می بی ٹو ٹل دا رائزنگ آف دی کورٹ جس طرح یوسف رضا گیلانی سے ہوا اور پانچ سال کے لیے ڈس کوالیفائی ہوگا یہ ان کو پتہ لگنا چاہیے اینڈ وی اسٹینڈ ود دی کانسٹیٹیوشن ود اکاؤنٹیبلٹی ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن ود دی سپریم کورٹ اینڈ دی آرڈرز آف دا سپریم کورٹ اینڈ وی مے ہیو ٹو مارچ اگر یہ ڈیفائنس سپریم کورٹ کی سپاہ سالار اور اس کے ادارے کی طرف سے بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس وقت یہ بڑے مطمئن ہے کہ سپاہ سالار ہمارے ساتھ ہے پر میں کہتا ہوں اگر یہ آرڈر سپریم کورٹ کا رہے کوئی دنیاوی طاقت نہیں ہے جو اس کو ڈیفائی کر سکتی ہے دا سپریم کورٹ ہیز ٹو بی اوبیڈ اینڈ وی ہیو ٹو سپورٹ دس پرٹیکولر ایفرٹ آف فورسنگ پیپل اینڈ دی پاورفل انسٹیٹیوشن ٹو اوبے دا سپریم کورٹ اینڈ دا چیف جسٹس تھینک یو